வணக்கம் இது உங்கள் கற்க இனிது தமிழ் இந்த இருபது நாள் கோர்ஸில் இன்றைக்கி மூன்றாவது நாள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த புணர்ச்சியிலேயே ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க பதினோராம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் உள்ளது அதுக்கு முன்னால் இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இந்த நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் பதினோராம் வகுப்பு பாடத்தில் வந்து அதே எழு இப்போ புணர்ச்சியை வந்து ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க எப்படின்னா எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா இதிலேருந்து திடீர்னு கேள்வி வரலாம் எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் இன்னொன்று சொற்களின் அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக புணர்ச்சியை சொல்கிறார் எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் அடுத்தது சொற்களின் அடிப்படையில் இப்போ எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் அப்படின்னா அது எத்தனை வகை சொற்களின் அடிப்படையில்னா எத்தனை வகை எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் நான்கு வகையாக சொல்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருப்பார் உயிர் முன் உயிர் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் அதனால் நான் வேகமாக போயிடுறேன் ஏன்னா மெய்யீரு மெய் முதல் உயிர் இது உயிர் முதல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அது அதனால் அதே தான் திரும்ப வருது ஆனால் உயிரும் உயிர் முதல்ல பாருங்க இது இந்த உயிர் எழுத்து அது அடுத்தது மெய் உயிர் அடுத்தது உயிர் மெய் அடுத்தது மெய் மெய் இப்படி நாலு வகையாக எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி பிரிக்கப்படுகிறது உயிர் உயிர் முன் உயிர் மெய் முன் உயிர் உயிர் முன் மெய் மெய் முன் மெய் இப்படி வரும்போது எப்படி புணரும் அப்படிங்கிற அதுக்கான விதிகள் தான் அதுக்கு அடிப்படையில் இருக்கும் நம்ம புணர்ச்சி விதிகளை பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரியான பிரிவுகளாக இருக்கு அடுத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உயிர் முன் உயிரில் மலையை பிரித்தா எல் கூட்டலை தமிழக அங்கே வந்து உயிர் முன் உயிர் எழுத்து வந்திருக்கு இங்கே வந்து மெய் முன் உயிர் வந்திருக்கு இங்கே வந்து நெய்யை பிரித்தா ஈன் கூட்டலை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உயிர் மெய் எழுத்தாக இருந்தால் அது ஈராக இருந்தால் நீங்கள் தயங்காமல் உயிர் இதுன்னு போட்டுடலாம் அதே இது மெய்யாக மெய் முதலாக இருந்தால் இந்த இருக்கு நீங்கள் மெய் எழுத்து உயிர் மெய் மெய் உயிர் மெய் எழுத்து வந்திருந்தால் நீங்கள் தயங்காமல் மெய் முதல் போட்டலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இருக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தவள் பார்த்தீங்கன்னா சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி சொற்களின் அடிப்படையில்னா சொற்கள் நான்கு வகைப்படும் இலக்கண வகையால் எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு நீ ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் பெயர் சொல் நினை சொல் இடைச்சொல் ஒரு சொல் இது நான்கு இலக்கண வகையில் நான்கு வகைகள் இந்த இதில் இடைச்சொற்களும் ஒரு சொற்களும் அது வந்து பெரும்பாலும் வினை சொற்களை சார்ந்து வரும் வினை சொ பெயரையும் வினையும் சார்ந்து தான் இந்த இடைச்சொற்களும் ஒரு சொல்லும் அதை அதனோட அடிப்படையில் தான் வரும் பெயரையும் வினையும் சார்ந்து தான் வரும் அதனால் மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அப்படி ஒருவேளை பெயர் சொல் சாரி இடைச்சொல்லும் ஒரு சொல்லும் நிலை மொழியாக வர்மொழியாக வந்தாலும் கூட அதுவும் எழுத்துக்களின் புணர்ச்சி தான் ஆகும் அப்போ சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெயரும் வினையும் தான் இப்போ பெயர் முன் பெயர் வருது கனி குட்டல் சாறு இதுவும் பெயர் இதுவும் பெயர் இது பெயர் முன் வினை தமிழ் படி இது பெயர் சொல் இது வினை சொல் அடுத்தது வினை முன் வினை நடந்து இதுவும் வினை சொல் இதுவும் வினை சொல் அடுத்த வினை முன் பெயர் இது வினை சொல் இது பெயர் சொல் அப்போ இது வந்தா இதன் அடிப்படையில் அடுத்தாப்பில் அப்போ எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சின்னு ரெண்டு வகையாக சொல்கிறார் ஆனால் அதை அவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எழுத்து சன் இது புணர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் புணர்ச்சின்னு என்ன தான் பெயர் சொல்லும் இணை சொல்லும் என் பெயர் சொல்லும் பெயர் சொல்லும் இருந்தாலும் கூட சேர்றது இந்த ரெண்டு தான் நீயும் சாவம் தான் பார்த்து இதுக்கு நடுவில் ஹிச் வரும் அப்படிங்கிறத போடுறோம் அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் தான் எழுத்துக்கள் தான் அந்த புணர்ச்சி இது தீர்மானிக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்றாரு அதனால எதுவும் எழுத்துக்களோட புணர்ச்சியே ஆகும் புணர்ச்சினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எழுத்துக்களின் சந்திப்பாகவும் சொற்களின் சந்திப்பாகவும் இருக்கு அப்படின்னு அப்படித்தான் அமையுது அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால எழுத்துக்களும் சொற்களும் ஒலி கூறுகளாகவும் பொருள் கூறுகளாகவும் அமைகிறது அப்படி நடக்கிறது தான் பாருங்க ஒலி கூறுகளாகவும் அடுத்தது சொற்களின் சந்திப்பாகவும் புணர்ச்சிங்கிறது ஒலி கூறுகளாகவும் பொருள் கூறுகளாகவும் இருக்கு ரெண்டு விதமா சொல்லியிருக்காரு பார்த்துக்கோங்க எழுத்துக்களின் சந்திப்பாகவும் சொற்களின் சந்திப்பாகவும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு எழுத்துக்களும் சொற்களும் ஒலி கூறுகளாகவும் பொருள் கூறுகளாகவும் சந்திக்கும் நிகழ்வு தான் புணர்ச்சின்னு ரெண்டு விதமா சொல்லியிருக்கிறாங்க 
இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது குற்றியல் உகர புணர்ச்சி அதை பத்தி அடுத்த அப்ப சொல்லி இருக்குது அது நம்ம குற்றியல் உகரத்துல நம்ம தெளிவா சொன்னதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் மட்டும் படுத்தி விடுறேன் அவ்வளவுதான் இது குற்றியல் உகர ஆறு வகைப்படும் நெடில் தொடர் உயிர் தொடர் வன் தொடர் மென் தொடர் இடைத்தொடர் தனி அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்லி தனி குறியோட அளவுக்கு உயிர்களை தொடர்ந்த வறுமை சொல்லிக்கிறதுல வலின மேல் மேல் ஏறிய உகரம் எல்லாமே நடத்தி இருக்குது அது நம்முடைய பாடப்பகுதியில குற்றியல் உகரத்தை பத்தி தெளிவா நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்ப அதற்கான எடுத்துக்காட்டுக்கு மட்டும் பழையபடி ஒரு தடவை அவங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக இதையும் கொடுத்துருக்குது இதோட அந்த முதல் இது உயிர் மொழி முதல் வரும் எழுத்துக்கள் இறுதியில் வரும் எழுத்துக்கள் இவ்வளவுதான் இதை தொடர்ந்துதான் நம்முடைய தமிழ் எழுத்தினுடைய புணர்ச்சி விதிகளோ வேற எதுவுமே எல்லாமே அடிப்படை இதுதான் அப்படிங்கிறத முதல் எல்ல குடிச்சிருக்கிறாங்க இதோட முடிஞ்சது அந்த முதல் எல்ல உள்ள இலக்கணம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம் பிரயோஜனமா இருக்குன்னு நம்புறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி